Теперь собрали дождевички. Сейчас приготовим из них вкусное блюдо. Так что вот смотрите, самое главное, чтобы тут вот ткань, вот, которая на срезе сейчас, она была белая. Если желтоватая, то сразу бы выбрасываем. Обжаривать будем на сливочном масле. Потому что мы сразу будем. Если будем готовить дождевички наши, добавлять салат, то тогда будем обжаривать на растительном. Поэтому добавляем сливочное масло в нашу сковородочку. Вот, видим. Все. Сейчас масло растает. Все, теперь конфорочку пока выключу. Ага. Так, теперь, если у вас дождевики шиповатый, или там у вас этот грушевидный такой, этот, дождик большой встретится, то вы его просто берете и мнете. Вот. Его, короче, кожурка будет резкаться, и его очищать от скорлупы. Вот как бы получается. У некоторых дождиков, значит, скорлупа, верхняя оболочка, как у апельсина сходит. Если у вас шиповатый дождевик, то и даже чистить от оболочки не надо. Сейчас мы наши попробуем дождевички тоже почистить от внешней оболочки. Ну вот примерно она вот так будет сниматься. Вот посмотрите. Вот эта оболочка, вот эта внешняя, видите? Она как скорлупа, вот видите? Вот и я вот так сейчас все наши дождевички от этой внешней пленочки очищу. Понятно, да? То есть берем. Если шиповатый, шипами вот дождевички, то не чистите. Просто на сковородку и все. Ага. Оболочку, конечно, если большой выгреб, тогда чистите. А у нас видно, что оболочка очень мягкая, поэтому я чистить не буду. Просто сейчас еще каждый дождичок разрежу, но пополам посмотрю, чтобы убедиться, мякоть у него абсолютно белая. Посмотрите, какая прелесть получилась, да? Все беленькое, белое, белое, свежее. А запах какой вы не представляете, говорю вам, это просто совершенство. Все масло у нас растаяло и загружаем наши дождевики на сковородку и обжариваем в сливочном масле. В размере маленько дождевики, конечно, уменьшится. Ага. Только надо огонь соответствующий поставить там. До, до золотистой корочки сейчас обжарим. Масло, наверное, я еще добавлю. Немножечко побольше. Угу. Угу. О, вот это дело. Туда дождевичков. Масло сюда. Так. Угу. Угу. И огонь. Маленько надо вижу убавить. Настоял шестерка. Поставим вот тут четверочку. Чтоб сильно у нас масло сливочное не горело. Вот. вот такая прелесть получается. Угу. Так, еще убавлю, на троечку поставлю. Огня много вижу. Угу. Вот так вот. Вот видите, уже цвет поменял, да? Уже становится желтенький. Значит, уже примерно уже готовка у нас идет к совершенству. До золотистого оттеночка. Вот он, иммунитет наш. Сейчас кушаем, и иммунитет у нас будет подниматься. Ага. Да, в салате он не представляет эксклюзивные. Никто не может, когда встретиться, выход. Вкус, я скажу, дождевиков напоминает вкус белого гриба, но у дождевика этот вкус более нежный. Вот какой он. Если маленько пожелтел, то выбрасывайте. Не только в молодом состоянии берутся дождевички. Ну, сковородка при жарении, конечно, всегда должна заполниться. Видите, как бы, вот эта сторона должна полностью быть заполнена. Это когда и мясо жарите, это забу... помните всегда. Тут может жир гореть. Но я отрегулировал, чтобы у нас температура, температура горения масла не достигала. Ага. Вот этот уже, видите, пожарился уже насквозь. И мясо, когда жарим, тоже насквозь видно, что оно уже... Вот видите, золотистый оттеночек появляется. Угу. Давайте лоб перевернем. 
Угу. О, вон какой красавчик. Вот какой. Вот какая прелесть. Сильно много грибов ложить нельзя, то это будет у нас они просто не жарится, а варится, тушится. Как это не назовите, должно быть вот тут маленькое пространство, чтобы влага испарялась. Думаю, это понятно. Угу. Вот видите, золотистый оттеночек появляется. А, давайте посмотрим. Ну вот он какой дождевичок. Вкусный гриб. Ага. Ну все, сейчас маленечко еще четверочку поставим. Видно, они не хватает там температуры. С нижней ступени мы подходим к температуре горения, видите? Это более правильно. Угу. Вот. Вот. вот это уже можно доставать, видите, золотистый стал. Иначе он потом будет гореть у нас. И тут вот золотистый. Давайте посмотрим картиночку. Угу. Вот, вот такого должен цвета быть. Вот так, да? Вот такой должен быть оттеночек золотистых всех грибков. Так. Так, шляпочки осторожненько перевернем. Так. 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 Вот уже к совершенству у нас подвигается все. То есть запомнили, когда мы будем дождевики добавлять и жарим их для салата мы ложим растительное масло а так ложим сливочное потому что температуры горения разные я думаю это всем понятно так. у растительного сливочного угу. да практически уже уже как бы и все скоро у нас угу. температура видите подобрана очень правильно ничего не горит Сильно не шипит, а готовится как положено. Ага. Угу. Тут так вот надо еще другой стороны обжарить. Давайте это сделаем. Вот так вот. Угу. Вот так вот. Угу. Вот видите, какой цвет приятный. Вот такой красивый получается, видите. Все, можно и в салат ложить его. Красиво очень будет выглядеть. Не только красиво, но когда попадется в салате вашему гостю, вот такое угощение, это просто будет восхищение. На вкус он очень ароматен. Почти, я по вкусовые данные сказал, как белый гриб, только более еще нежнее. Ну да, вот в принципе и все. Сейчас на тарелочку все это дело переложим аккуратненько. На тарелочку переложим. На тарелочку. Так. И ставим новую тарелочку. Угу. Вот и по одному грибочку сейчас мы их. Даже надо еще маленькую, маленькую тарелку. Совсем маленькую. Сейчас у нас вот такие есть типажки. Ой, аромат-то какой стоит. Просто прелесть. Просто прелесть. Вот такая у нас тарелочка есть. Вот видим, да? Вот сейчас на нее переложим. Вот, готовые наши грибчики. Так, а, а это надо было уже заранее выключить. Маленькое я это. Потому что масло имеет большую теплоемкость и имеет инертность. То есть все понимают, да? Угу. Угу. Так, что-то маленько не получается у нас. Так, маленько не получается. Так, грибочки не убегаем, не убегаем. С плиты, конечно, надо было снять. Это у нас не газ. Это газ отключил и все у нас готово. Вот. Сверху можно полить нашим растительным маслом. Ага, вон какая прелесть. Угу. Вот так просто и наивно, и очень вкусно, и питательно готовится дождевик. Жарится дождевик. Вот. Ага. Сейчас будем пробовать, вот что у нас получается. 
красотища какая. Угу. Вот такая красота получается. Видим, да? Вообще прелесть. Какие они. Заметили, я тоже перед готовкой вижу, что сильных загрязнений нету, поэтому я даже не стал мыть. Просто температура достаточно высокая. И мыть я не стал. Ну вот. Видите, какие у нас красавцы они получились, наши дроздевички. По объему практически нисколько не уменьшились, да? Не уменьшились по объему. То есть, да, вот, вот, видите, какая будет изюминка к вашему, если вы готовите и любите удивлять своих гостей чем-то новеньким и вкусненьким. Не только новеньким, вкусненьким, но и питательным, и лечебным, который повышает иммунитет. То вот, рекомендую вам пожарить и собрать дождевика. Вот, ну, приятного аппетита. Видим, дождевички маленькие полезли. Давайте тоже их, давайте насобираем, наверное. Они сто процентов сейчас посмотрим беленькие. Угу. Вот, Все я разрежу их. Его, видите? Вот такой он беленький. Давайте накорябуем и дома сегодня приготовим. Угу. Красавчик. Эх, собирать. Ну и скоро, значит, если вы вот эти полезли, дождевики, значит, скоро полезут и опятки. Это сто процентов. Ага. Такая штука. Вон, посмотрите, как красиво они растут. Вот. Вот. Ну, гребницы не будем выдергивать. Сейчас просто их возьмем и подрежем. Так сделаем. Ага. И дома приготовим вкусное блюдо. Мушечка мохнатая, мохнатая, да? Красавица. Вот стоит она. Красотка. Мохнатая. Волнуется, наверное. Ага. Матушка. Вон какая красотка. Ну вот какие красивые лисички. Да. Видите? Вот она. Красотка. Красавица наша. Целебная, лечебная лисичка. Которая гонит с нашего тела паразитов. Своим веществом, которое находится в лисичке. Хитинмонозы называется. Ну тут вторая. Ну эту полянку мы знали давно. Видите? Никто не приходил. Она подросла. Ну вот, смотрите, что получилось по нашему грузику. То есть, погодное устроение его не устраивает. Он вот остановился в таком состоянии. Ага. Вот, видите, практически как был, так и остался. Ага. То есть, рост 4 дня вот до такого типа, а потом так и остался. В таком виде. Ну, сейчас подрежем его. Даже реки. Пример. Вот даже девяти весь ствол облепили. Видим, да? Как у кучи сидят. Зачи ухо. Лекария темно-каштановая. Развивается на земле и лиственных лесах. Растет обычно тесными группами. Плодоносит в июле-августе. Плодовое тело до 6 см в диаметре. Чашевидное или мисковидное. Снаружи гладкое, каштаново-бурое, с зернистой поверхностью. К основанию несколько сужено вытянутая в ножку. Мякоть тонкая, сочная, диск плоский или волнистый. Оливково-бурый. Споровой порошок белый. Малоизвестный съедобный гриб. Употребляется свежим. Вот видим опеночек. Но он без юбочки. Такого брать не будем. Вешенка обыкновенная. Устри... Устричный гриб. Селится на пнях, валеженных стволах, на живых, ослабленных и сухостойных деревьях, различных лиственных пород. Встречается с июня до осенних замороков, часто очень большими группами, срастая с ножками и пучками. Шляпка диаметром до 20 см. Боковая, полукруглая, уховидная, языковидная или раковидно-образная. У малых грибов загнутым вниз с краем. 
тонкомясистая, гладкая, серовато-желтая или буроватая, выцветающая до белой, мякоть белая, мягкая, с приятным мучным запахом, без особого вкуса. Пластинки с нисходящей поможки редкие, толстые, белые, затем желтее. Ют. Около ножки с перемычками. Споровый порошок белый или слегка розоватый. Споры эллипсоидные. Ножка короткая до 4 см длиной. 2 см толщиной. Плотное белое эксцентрическое к основанию. Суженное в основании волосистое. Гриб седовин 4 категории. В пищу потребляются молодые грибы свежими, солеными и маринованные. Пригодны для сушки. Печатка. Вот так она выглядит. Вот. Тоже съедобный гриб. Ну и менее вкуснее, чем у пинок. О, полезла чешучатка. Видите, какая она. Какая чешучатка растет. Вон какая. Чешуйчатка золотистая. Растет большими группами на стволах лиственных деревьев. Особенно березы, ивы и осины. С августа до осенних заморозков. Шляпка до 18 сантиметров в диаметре. Сначала шаровидная, с загнутыми краями. Затем плоскоокруглая, иногда с бугорком в центре. Плотная, золотистая или ржаво-желтая, с бурыми чешуйками. В сырую погоду клейкая, а в сухую блестящая. Мякоть шляпки у молодых грибов белая, затем желтоватая. Ножки бурая, толстая, запах слабый, редичный, вкус нежный. Пластинки, приросшие к ножке зубцом, сначала желтые, затем ржаво-бурые. Споровой порошок охристый, споры эллипсовидные, гладкие. Ножка до 10 см длины, 1,5 см толщины, плотная, желтая или желтобурая, с исчезающим кольцом. Покрыта темно-коричневыми чешуйками. Условно съедобный гриб четвертой категории. Употребляется свежим, соленым и маринованным. О! Отлизлы рядом у пятки. Вот какие они. Только полезли. Красивые. Такие красавцы. Давайте замерим сколько. Ножка у него в диаметре. Тридцать четыре миллиметра получилось. А у этого четыре сантиметра сорок миллиметров. Вот какая толстая. Так, девять. Так и 10 сантиметров. И у этого, наверное, 10. Да, 10 сантиметров. Шляпка диаметр. мясо лишь какой он какой он ну, вот сравните танго тонко опенка и этого опенка Вот какая разница. Шляпки вроде одинаковые, а ножки совсем по-другому. Сколько для мариновки хороших опять растет. Видите? О, как шапка. И пятки тут, ох, какие красивые, красивые пята. Толстоноги. Ежовик короловидный. С 
селятся на пнях и стволах лиственных деревьев, преимущественно березы и вяза. Встречаются очень редко в течение лета и осени. Плодовое тело до самого основания, деревовидное или коралловидно разветвленное. Ветви довольно мясистые, сначала белые с розовым оттенком, затем кремовые или желтоватые. К старости буреющие, почти до основания покрыты шипинками, иголками. Сначала, вс... сначала белыми, затем кремовыми, с розоватым оттенком. Мякоть белая или ж... желтоватая, без особого вкуса и запаха. Споровый порошок белый, споры почти широкоэллипсидные. Гриб съедобен. Гриб необходимо повсеместно охранять. Запах вот этой травы. Какой толстоногий. Давайте посмотрим, но это не опилок. Видим, липочки нету. Это не опилочка. А вот летние пятки. Видим, тоже либочка есть. Ножки клон. Это летний опилок. Соседним. Вот какое сравнение. Летний и осенний. Видите, летних. Опять. Кабельник растет. Вот целебный его. Получается вот этот корень. Вот этот корень, который идет. Он зеленый. Сейчас подрежем и посмотрим. Посмотрите, какой сапельник.